满。这地面上的红色，可不是地毯，这可是昆仑山独有的火石铺设而成的。这火石一旦摩擦，便会燃烧。你这鞋底只要往上一踏，不出三步，便会燃烧起来。此阵如此厉害，而且，你看到碰顶的朱雀了吗？此朱雀口中会有火油喷出，一旦遇火，便会变成火龙，将一切接近者均烧成灰烬。而真言的机关，便在这朱雀的头部。那此阵岂不是无法破解？那倒也未必。只是方法比较困难而已。先下手，干脆别打，坐下来聊聊风月如何？混账东西，有本事你就站在那，让姑奶奶打呀！你死，你有两下子，你没想到的还多着呢。你跟蓝玉晶都已经是孤儿了，还在为别人拼命，干脆认了我做干姐姐，我来照顾你们。这不挺好的吗？你想得美！没想到啊，几日不见，越发标致了。你作恶多端，会遭报应的。报应？该报的早报了，剩下的是老天欠我的。少废话！赶快走！别追了，回去吧。走。啊啊啊！玉婷，我们转了这么久，还在这个地方，太可怕了。有什么好怕的？无知者无畏，无畏者无敌。你跟我走吧，你。哪有无畏者无敌这句话？你可真能编。还真骗不了你这个机灵鬼。啊！那边，啊，走。啊啊！来这边，啊，走，这边有出口。没事吧你？啊，走不动了，走不动了。哇，这是什么地方？好漂亮！真的好漂亮！哇，这花
好香啊！哎，你看那边。啊小姐他们没能阻止那些人破阵。我问的是燕儿和灵儿的人呢，还在朱雀镇与敌人交战。糟了，夫人，那黑衣人已经去攻打青龙桥了。黑衣人没在朱雀镇。是的，他和某一宇正在前往青龙桥的路上。夫人，看来此人的目的是要彻底灭掉昆仑宫啊。既然他不在。想来，燕儿和灵儿应该应付得过来。你随我去趟青龙桥，看一看，到底是新人还是旧人，要灭我昆仑派。贫僧愿随夫人一同前往。红霄，见。青龙桥，桥身有数种变化，切不可掉以轻心。心吧，今儿早晚都会找到谋藏浪报仇的。师祖爷爷，师祖爷爷，姐儿，我们好委屈啊！我的好儿子，我和你爹，含冤而死，成了孤魂野鬼。你难道忘了我们是怎么死的了吗
，你为什么到现在还不手刃仇人呢？我求求你们别再说了，我求求你们别再说了！啊！别说了，我求求你们别说了！云香，你快醒醒，你这是中了迷魂花的毒了，知道吗？大哥，你怎么来了？我们之间有些误会，我不是死心只顾着精心连接。那路上发生了很多事情，我我一直都还没有来得及告诉你。你别怨我，你别怨我，杨大哥。杨玉静，你清醒点，你知道吗？你现在中毒了，你知道吗？你快醒醒，快醒醒啊！杜大哥，你叫我耿玉清。不对。我我姓耿，我不姓蓝。我是不是快死了？杜峰大哥，我是不是快死了？你救救我好吗？我是不是快死了？我是不是快死了？我是不是快死了？你这是中了迷魂花的毒了，你中了花毒了，知道吗？啊！运内功，调息自己的内力。这不是真的，这不是真的。嗯，吸入止水，镇定于江。巧儿，乖孙女儿，爷爷，爷爷，别动！爷爷，你来这太好了，爷爷，你快点跟我去找玉晶，你带我们离开这个地方吧。巧儿，这次爷爷是真的帮不了你了，爷爷已经不在人世，死在关外了。爷爷，你别跟我闹了，我们快点走吧。爷爷真的死了。这是爷爷的魂儿，给你报信儿来了。怎么可能呢？爷爷，你不是在这站着好好的吗？爷爷别动！你也快死了，大家都会死。爷爷，你别跟巧儿闹了。爷爷，我们快点去找玉晶，好不好？巧儿，玉晶。玉晶，爷爷说的对，他已经死了，我也是。你们今天都是怎么了？巧儿，你忘了，刚才咱们俩爬瀑布岩的时候，我就掉下去了，我已经死了。你们肯定是骗我的。巧儿，玉晶。你们肯定是都是骗我的。你还活着，你要走出死亡谷。不，你要骗我一姐。一姐。小儿，我和郑爷爷是来和你告别的。你们骗我！别动！
。云清，小儿，我和郑爷爷是来跟你道别的。爷爷，你跟我说这都是假的！爷爷，爷爷，爷爷，你说话！爷爷，小儿，我们走了。乖孙女儿，爷爷别走！爷爷，回来！你们走了，小儿也不想。小儿，小儿，小儿，前辈，你这是何意？等一下，你就会明白的。不知来者与本门有何冤仇？我与西门一族有血海深仇。近日就要将西门家的余孽赶尽杀绝。你的血海深仇指的是什么？<笑>我一家老小均死在西门母的手中，近日我便要让你和某苍狼也尝一尝这丧子绝亲之痛。<笑>不要杀他！<笑>你先把他放了，我们有话好说。<笑>阿弥陀佛，娇儿，娇儿，娇儿，娇儿，千万别睡啊！别睡啊！我忽然，忽然觉得好热。小二，再坚持一下，我们马上就到了。啊！不行！小二，小二，小二，你怎么了？小二，小二，你别这样！小二，再忍忍！小二，你忍一忍，一会儿就没事了啊！再忍一忍，小二，你别这样啊！小二。小儿，你再忍忍呢，小儿，别这样啊！听话，快来，你好了，好了，好，小儿，好了，小儿，来，起来，起来，好热，我带你出去，好热，忍一忍啊，再忍忍就没事了啊！东风大哥，雨清，东风大哥，小儿。竟然是你！走，快走没事，乔儿，给他披上啊！啊，乔儿，雨静，你的，穿好了。
吩咐大哥，你怎么来了？本来不想来，但放心不下你们。吩咐大哥，我们可能有点误会。都是大哥我不好，信了魔一语的话。吩咐大哥，你可以原谅我吗？那要看你了，我们还是兄弟吧。当然了。<笑>你怎么会有乌鸡姐？看在昔日的情分上，我留你不死。但我与西门夫人的账，今日必须了结。取你性命，你不要这样！我知道，今日明珠难逃你的魔掌，就让我为明珠打个前瞻吧。辉哥，你怎么这么傻？我不傻，今生虽然没有得到你，但是你一直在我心里。明珠，你们快走！啊！辉哥，辉哥，爹。这，这到底是怎么回事？你到底是谁？你又是谁？先知道你自己是谁？我是谁？我是武当派的少主。对，对，我是某一语啊。没错，你是某一语，但你不单是这武当派的少主，你还是。这西门夫人的儿子，住口！夫人，你自己说呢？二十多年前，他和某苍狼鬼混在一起，生下了一个孽种，那就是你。你们家族出了这么羞耻的事，当然是埋藏起来最好。现在，如果我马上把你杀了，西门夫人心里不知有多清醒呢。不，不。玉静，巧儿，啊，我们到了。这冰崖真壮观呀！这冰壁里为什么会有剑啊？此地名叫冰崖剑冢，被冰封在这里的兵器，都是我昆仑派先祖挑战各大门派高手所得的战利品。青城派日月双剑，对。青城派的日月双剑。
本是青城派的一对夫妇所有，后来拜于我师祖。此双剑和剑谱便冰封于此处了。这还冰封着紫阳剑法？这青城派的紫阳剑法讲究手无秩序，阴阳双修。空铜派，夺命月亮钩。对，玉静，这空铜派最擅长用骑兵了。东方大哥，怪不得会这么多剑法，原来这儿藏了这么多东西啊！我昆仑派历代掌门的重任，就是不断的完善飞鹰剑法。为了完善飞鹰剑法，我们必须不停的挑战各大门派的高手。这七十二路夺命剑法怎么会在这儿啊？雨晶啊，这是我父亲东方晓。当年挑战武当俗家掌门、两湖大侠何其武时，所学下的剑招啊！何其武，那是我外公。对，当年我父亲第一次挑战时受了伤，等他伤愈之后，准备再战的时候，我向掌门告知，何大侠已死。我父亲郁闷不已，便要了这残剑，回来后根据自己的记忆写下了七十二路夺命剑的要诀。将此剑和剑谱冰封于此处，后来他老人家便不知所踪了。哦，原来东方前辈也是名剑痴啊！当然，我父亲他对剑法的痴迷更甚于我。七星剑。绝剑，当初某苍狼在武当的比武场上，就是使出这一招，打败了五色长老，真是让我大开眼界。若不是亲眼见过某苍狼用过这一招，我当真想不到，将叱咤江湖、西门盟主逼死的人，竟然是某苍狼。毛苍狼何等卑劣！为了习得昆仑派的秘籍剑法而不顾廉耻，勾结以为人父的西门夫人，甚至还让他筑台半截，生下你这个孽种！虽为手臂仇敌，却也了了我这多年来在心中的恶气。西门夫人，咱们青山不改，绿水长流。干娘，拿下！是。这确实是七星剑，当时我姑母说，这七星剑在死亡谷，我估计就是这里，单凭你们两个人，是找不到的。原来我们这一路是因为东方大哥你相助，才能够顺利的找到这里。那真是要感谢东方大哥了。不必客气，我们是兄弟嘛，客气了。<笑>谢东方大哥了，东方大哥，这剑在冰壁里，我们应该怎么把它取出来？这冰壁，据说千年不化，被冰封进去的东西，还真的没有人曾取出来过。东方大哥，你看，我们要是用剑去挖，是否可行？
这眼下也没有别的办法了，只能试试看了。嗯这样不行，这冰实在是太硬了。我们这样挖下去，得挖到什么时候？哎，我们把它砸开吧。不行，再怎么说，这也是我昆仑牌的圣地。对，我们是来取剑的，又不是来搞破坏的。这也不行，那也不行，那我们怎么办啊？哎，玉晶，我有办法了。快说！哎，不会是？收火吧，生你的头啊！这地方连个树都没有，怎么生火啊？那，那怎么办？你可以试试你的无极功啊！哎，对呀、啊，我可以用内力化掉啊！助你！哎，动了动了！真的动了！你看，玉江，想不到你的内力如此深厚啊！东风大哥，这就是纯阳无极功心法的作用了。你的内功，我虽看不出门道，但凭你这份持久，可是世间罕有啊！乔儿，我再来助他。看看你的佩玉吗？夫人怎么知道我有佩玉七星剑了！我拿到七星剑了！七星剑
哎，少主，少主，少主，少主，别叫我少主。你们回去吧。回去告诉我爹，前半生我做了他的儿子，但这后半生我要做我娘的儿子。少主，你真的不跟我们走？把这个交给我爹。去，去。保住洗清革面，重新做人。孩儿之前一直在为父亲做事，从来不问对错，也不问缘由。但以后不会了，从今往后，孩儿要做回自己，要做回真正的牟一宇。真是我的好雨儿。娘，你身体好些了吗？吴大爱，快过来，快坐下。嗯，娘。你身体好些了，孩儿就放心了。玉儿啊，这些点心都是燕儿最喜欢吃的。段英阁点心多，你看你喜欢不喜欢吃？如果你喜欢吃的话，一个月都不会重样的。你喜欢吃哪个？嗯，就这个吧。好吃吗？嗯，喜欢吗？谢谢你啊。我跟我爹这些年，我爹从来没有问过我喜欢吃什么，不喜欢吃什么。是当年你爹赠予我的定情之物。当年在江湖上，无人不知，无人不晓你爹的名号。他少年英才，我们初次见面的时候，他便把这随身的图影赠予了我。他跟我说：“君之。”妾有夫，赠妾双明珠。那时我还年轻，一心一意跟着你爹。后来有了你，可是你爹野心很大，他一心想独霸武林。后来他抛弃了我，还狠心的带走了你。我实在走投无路。又返回了昆仑山，重新跟西门木生活在一起。娘，我爹是个懦夫，这些年让娘你受委屈了。他是个野心家，娘不委屈，只是这些年委屈了你，从小没在娘身边长大。娘，孩儿不回武当了，孩儿要永远留在你的身边，好吗？我的，我的好玉儿。
。燕儿，你这是怎么了？你有个哥哥，你还不高兴、啊？我的哥哥只有一个，他叫东方亮。你要是因为他的事而恨我，那我这个当哥哥的任你处罚。谁稀罕处罚你了？你，娘、嗯，你要是因为这个半空中掉下来的哥哥不喜欢我，那我就不高兴了啊。<笑>燕儿，你永远都是娘的心肝宝贝儿。<笑>听到没有？不许跟我抢啊！好，哥哥不跟你抢，你就是让娘给宠坏了。玉儿啊，燕儿被我宠坏了，从小到大都刁蛮跋扈，但是她心地善良，没有坏心眼儿。你这个做哥哥的，可要多包容她呀，知道吗？娘，你放心，从今往后，你和燕儿就是我最重要的人